啊，所以顿教是从意业下手，见教是从口业下手。啊，这个是佛教化众生的方法。啊，我们要能体会，我们体会得，也就懂得怎样去帮助别人。佛法如是啊，世法又何尝不如是？啊，中国古圣先贤，像司马光、叶僧啊，这个这个自己修学，跟帮助别人。啊，人家问这个学问德行，啊，从哪里开始？啊，他给人家讲的时候，从不忘于始。这个跟佛法、佛的意思完全相同啊！要知道啊，我们日常生活当中接触的大众、群众，决定是中下根性的人多啊,啊，德行的成就啊，没有别的，真诚，真诚就是佛啊！离开真诚，你就离开佛了。不是说的说，我每天跟在佛身边，每一天围绕着佛像，那算不算亲近佛？不算亲近啊！啊，远离佛，根本不跟佛在一起，内心真诚，你就实际上啊，天天跟佛在一起，时时刻刻没离开啊。这个道理要懂，啊，那么今天这一这个这一课其余，什么叫其余？啊，这是从比喻上说的，其是我们中国人所讲的绫罗绸缎这一类的，非常华丽。人见人爱呀，啊，那么由此可知呢，其余就是花言巧语啊，啊，大众很喜欢听啊，可是内容呢，内容不善啊，如果我们这个呃用一些。现前社会的一些比喻，大家就了解了。啊，电影每个人都喜欢看的，电视每个人都喜欢看的，啊，歌舞、音乐，啊，绘画，今天讲的文艺。其余是包括整个的文艺，哪个不干？但是这个里面的内容不是、啊、内容教人贪嗔痴慢，教人杀到淫妄。内容跟实相完全是相悖的，表达用现在的话来说，高度的文艺，这还得了吗？